ನಮಸ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೆರೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಹರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಡೆದಂತಹ ಇಸ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಡೆಯಿತು ಶೇಖರಣಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಲೋಹ ಸೀಸ ತಾಮ್ರ ತವರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆಂದರೆ ನಾವು ಸೀಸವನ್ನು ಈ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಸವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೂಜಿ ಹಿಕೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಸಾರಿ ಜೆ ಎ ಹಿಕೆ ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಜೆ ಹೆ ಹಿಕೆಯವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಕಾಲಜಿ ಆಂಕಾಲಜಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮಣ್ಣು ಆಂಕಾಲಜಿ ಎನ್ನುವ ಪದವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಂಕಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಂಕಾಲಜಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವುದು ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಫ್ಯಾರನೆಟ್ ಈ ಮೂರು ಸಮೇತ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳೇ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಆದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಗೊತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದು ನಾವು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಮುಳುಗುತ್ತದೋ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ
ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಎಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಎಲೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಕಪ್ಪು ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಈಥೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ಸಮೇತ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಬ್ಯೂಟೇನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಯಾವುದೇ ಘನವಸ್ತುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ನೀರಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ದ್ರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಈಗ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಘನದಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ನು ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಲೇಷನ್ ಸಿ ಡಿಕಂಪೋಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐಸೋಸೈನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ್ನು ಘನ ಘನದಿಂದ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೋದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಯಾನಯನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಡೀಪಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾನಯನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗಿ ಇವು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟರು ಎಚ್ ಟು ಒ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಒದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಸಿ ಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ಸು ಎನ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಹದ ತೆಳುವಾದ ಲೇಪನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ಲೇಪನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಂಭಾಗ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಲೇಪನ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾದರಸ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ನಿಂದ ಈ ಥರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಅದನ್ನು
ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆದವರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಬರೆದಿರೋರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬರ್ನಡ್ ಶಾ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜಾನಾಂದ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದ ಕರ್ತೃ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರ್ಬೋದು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ನಾಟಕದ ಕರ್ತೃ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕರ್ತೃ ಸಮೇತ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬರೆದವರು ಯಾರು ನೋಡಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುವೆಂಪು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಇವರು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾದ ಜನಗಣ ಮನವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಬೆಂಗಾಳ ಕವಿ ಈತ ಯಾರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ರೋಮನ್ನರು ಗ್ರೀಕರು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಗ್ರೀಕರು ಗ್ರೀಕರು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಮೆಡುಲ್ಲ ಅಬ್ಲಾಂಗೆಟ ಸೆರೆಬಿಲಮ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಮಧ್ಯ ಮೆದುಳು ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೆರೆಬಿಲಮ್ಗೂ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ಗೂ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಾಮ್ರ ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಮೇತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಆಮ್ಲಜನಕದ ರವಾನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅನಿಮಿಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅನಿಮಿಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅದು ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ರವಾನೆ ಮಾನವನ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರಿದ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಅಂದರೆ ಆತ ರಕ್ತವನ್ನು ಎಲ್ ಎಂಥ ಗುಂಪಿನವರಿಗಾದರೂ ಸಮೇತ ಆತ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ 
ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಅವ್ರ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಷೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಷೇರ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಷೇರ್ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಷೇರುಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುವಾಂಸ ನೋಡೋಣ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಈಗ ನಾಸಿಕ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ನೋಯ್ಡಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿಯ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಯಾರು ಕಂಪನಿಯ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಷೇರುದಾರನಿಗೆ ಕರಿತುವೋ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕರಿತುವೋ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಗಾರಿ ಕರಿತುವೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತುವೋ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಹೀಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏನೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿರುದುಗಳ ರದ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಿ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲ